We're at the Technofest, one of the world's largest aerospace and technology festivals. This year, the Technofest is taking place for the third time, but with two major differences. First, it's in Gaziantep, in southeastern Turkey. And second, it's not accepting any visitors due to precautions for the COVID-19. One of the main aims of the four-day festival is to inspire children from all around Turkey to be the world's next generation of inventors, scientists and technologists. Building a complex machines like this is not easy task. So in Technofest we are learning both theoretical part and the application part of the uh, engineering. So this is really important for us. To participate in the competitions, teams have developed various technology projects including electronic rockets, autonomous vehicles, unmanned underwater vehicles and many more. Bu yarışmalar gençlerimizi işte bu doğan yeni trendlere bugünler hazırlıyor dünyada bu alanlarda lider olsunlar diye. Ve hatta dedik ki bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ileride Türkiye'nin uzay programında çalışır. Even though the coronavirus has been a major setback for all the people around the world, some have managed to turn this crisis into opportunity. Halil Barış Keskin from Mersin and Alihan Çiloğlu from Kocaeli teamed up this year even though they live more than 800 kilometers apart and they have never met in person. They saw each other for the first time at the Technofest and their project got fourth place in the jet engine design category. Havalimanına ben indim. Ve arkadaşım karşıladı ve burada ilk kez selamlaştık yani birbirimize. Birçok heyecanı birlikte burada yaşadık ilk defa. Yaşadığımız en büyük heyecanlardan bir tanesi de birbirimizi yüz yüze burada görmek. Çünkü böyle bir yarışmada derece elde etmişiz ve hiçbir şekilde yüz yüze daha önce görüşmemişiz. Bu çok güzel bir şey. In order to provide equal opportunities for all young students from across Turkey, it's been decided that the festival will be held one year in Istanbul and one year in other cities in Anatolia. İstanbul'a gitmek biliyorsunuz ki zor. Ondan dolayı çok şey yapmadık. Ama Gaziantep'te olunca mutlaka bir proje e, sunmamız gerektiğini düşündük. Turkey has adapted the national technology move and with this it aims to transform its technology industry. Culture used to be a using the technology, but now move, moving from using to developing. Since the launching of the initiative in 2017, young people have developed various high-end technology prototypes, such as the indigenously built flying car called Cezeri, its first unmanned aerial vehicle Akıncı, and the production of Europe's first non-conventional battery electric SUV. Bugünü değil, yarını hayal etmeye başladık. Bir sektöre geçtiğimizde, üniversite öğrencileri olarak, mühendisler olarak, Yarını hedefleyerek çalışmaları yapıyoruz şu anda. Teknofos bize yarını vaat etti ve biz yarın için mücadele ediyoruz. <gülüyor>